questa è la serie B Win. Amici sportivi appassionati di calcio, benvenuti al Bionde di Lanciano, benvenuti a Virtus Lanciano Padova nel penultimo giorno dell'anno, l'ultimo match Serie B Win del 2012, il primo match del girone di ritorno. Punti nel palio importanti per la salvezza, obiettivo del Lanciano e per la promozione per i playoff. Obiettivo del Padova, controllo l'orologio, fischiato in bocca, via. Ha iniziato il match Virtus Lanciano contro Padova, il primo pallone toccato dai padroni di casa. Può ripartire il Padova veloce con Cutolo, accompagna a destra Farias, anzi pardone Rispoli che va a cercare Farias. Il pallone è troppo lungo, si arrabbia le ali. Izionic. De Vitis, Cutolo, calcia da lontano Cutolo, le ali la tiene lì. Arriva la conclusione di Turchi, Anania, sicuro impresa, torna allora su quello preferito, il sinistro, il cross interessante, colpo di testa e la parata di Anania. Cutolo va sempre sul sinistro, arriva la cross basso, poi sbaglia, rinvio Turchi. Rispoli con il destro le ali con un miracolo palla ancora buona Renzetti sarà calcio d'angolo per il Padova Turchi al cross se Eduardo svirgola palla crema nel lì di Cecco poi Falcinelli salvataggio da parte di se Eduardo arriva il fischio di Paretto cartellino giallo e calcio di rigore va con il sinistro palo Lanciano che sbaglia il calcio di rigore al minuto 37 no Qui sbaglia Mammarella, Cutolo rientra sul destro, va da Rispoli, area di rigore, può calciare Rispoli, lo fa, le ali! Fischiato in bocca, si riparte. Per invio dove c'è Volpe, Turchi, vuole esterno da Volpe, con il sinistro Volpe! Palla che non trova la porta di un nulla, buona iniziativa di Volpe che prima recupera il pallone. Poi apre e chiude il triangolo. Cutolo a battere. Il pallone sul secondo palo. Leani ci mette il pugno. Poi Farias può calciare. Farias sul corpo di Di Cecco. Se Eduardo mette in mezzo. Palo. Poi De Vitis. De Vitis. 1-0 Padova. Al minuto 16 della ripresa. De Vitis. Pallone sul secondo palo, Amenta con il sinistro, è già 1-1, due minuti dopo il vantaggio di De Vitis, Amenta mette le cose in equilibrio. Se ne va Di Cecco che zoppicava da diverso tempo, dentro Paghera, Volpe, Turchi. Ignora Mamarella, sceglie il cross, il colpo di testa e il gol di Paghera, 2 a 1 al minuto 32, appena entrato fa esplodere il Biondi. Ne mette due Anania, arriva il cross, la deviazione da parte di Falcinelli. Va Mammarella Nania con i pugni allontana la minaccia a tenere sul pallone, a giocare con il cronometro. Non c'è più tempo, arriva la parola fine di Pairetto, vince il Lanciano 2-1 sul Padova.